thành băng nhạc và pha cô xin giới thiệu dở cải lương hài anh khờ thành phò mã tác giả anh kiệt thực hiện và đạo diễn hoài nhân âm nhạc thái an cổ nhạc văn hải hoàng liêm trung hiếu âm thanh hồng danh với sự góp mặt của đôi danh hài được cảm tình nhất hiện nay bảo quốc duy phương và các nghệ sĩ tên tuổi tùng lâm quốc hòa thanh hằng thảo trang và đôi danh ca minh dương linh huệ sinh ra nghe rồi nghe lại lớn thành trâu vậy là cũng chẳng bao lâu con nghe thành cả bầy trâu nghe họ là con nghe họ à. anh nhân à, anh nhân à. anh nhân nè dạ. ừ, có gì vui mà yêu đời dữ vậy chà chà bữa nay còn ca hát nữa vô đây vô đây uống nước nè dạ chào cô chủ quán ủa bữa nay anh không đi làm sao đang ngồi gặt hái mà mọi người đều tất bật Bồ, không có ai mướn anh hả? Dạ thưa cô chủ quán, dạ có chứ Nhưng mà bữa nay á, tôi xin nghỉ một bữa Tôi lên chợ huyện có chuyện Lên chợ huyện Bồ, anh có người quen ở trở hả? Dạ thưa cô chủ quán, số là... Nè 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 nè, tôi nói với anh bao nhiêu lần rồi Anh kêu tôi là duyên được rồi Sao lần nào nói chuyện với tôi Anh cũng một tiếng dạ thưa Hai tiếng dạ thưa cô chủ quán vậy? Dạ tại tôi quen rồi Ở làng này á tôi là thằng nghèo nhất à, Tôi tự biết thân biết phận nên đối với ai á, tôi cũng phải kính nể Kể cả đối với mấy đứa con nít á, tôi cũng dạ thưa nữa Tại vì tôi sợ người ta nói tôi nghèo mà làm phách Trời ơi, anh mà làm phách với ai Tại người ta thấy anh thật thà quá à Người ta chọc ghẹo anh đó Chứ ở làng này ai mà không mến anh Dạ, biết vậy nên tôi càng phải tỏ ra lễ phép nhiều hơn Để người ta quý mến tôi nhiều hơn <cười> Nhưng cũng vừa phải thôi Anh làm quá người ta chê anh là khờ đó Dạ, đúng rồi đó ở đây đó ai cũng gọi tôi là anh khờ hết á Và còn nói gì nữa nè Nói tôi là người khờ nhất ở trên Đời Có một không hai Chẳng hề biết dần hờn ai Ai chọc á tôi tôi cũng mỉm cười Trời ơi dễ thương không khi đã mang kiếp nghèo nhiều lần đất thì phải đành cám phận Cha mẹ qua đời phải sống bờ dơ không có ai trong cây nương nhờ Nếu mà cô cho phép thì tôi sẽ gọi cô là cô Duyên Ờ à, gọi vậy cho nó thân mật Anh cứ kêu cô chủ quán hoài à Tôi mắc cỡ lắm Ý, quên nữa Anh uống nước trà nha Thôi, à, bụng đói uống trà vô nó xót ruột lắm à, Cô cho tôi một tô nước mưa đi Nước mưa đó uống nó no dai Bữa nay tôi phải lên tới chợ huyện lận Anh lên chợ huyện để làm gì Nói cho tôi nghe đi Rồi tôi sẽ có chuyện nói lại cho anh nghe À không giấu gì cô duyên à, có một người quen của ba má tôi ở trên chợ huyện á xưa kia nghèo khổ lang thang phải nhờ ba má tôi dưỡng nuôi đùm bọc nhờ thời nay làm ăn khấm khá cho nên nhớ tình nghĩa đó đó lá lành đùm lá rách khi xưa thương cho con của người ơn ừ, giờ lâm cảnh khổ nghèo cho nên mới nhắc tôi lên để họ đền à ơn tặng cho tôi một con nghe nghĩa là cho tôi một con trâu bé bé để tôi bán làm vốn sinh nhai nên nội trong buổi sáng này tôi phải lên 
chợ quyển gặp họ ngay Anh đúng là gặp dịp mới Nhờ ăn ở hiền lương nên trời nghĩ lại Khiến xui người giúp đỡ cho anh Ôi cao quý tay người bạn khó cơ hàng Dẫu sang giàu vẫn nhớ mãi nghĩa xưa Giúp đỡ cho con của bạn mình Nơi suối vàng ban cũng trọn vui Tôi cũng nghĩ như cô vậy đó Thời nay lắm kẻ đổi trắng thay đen Lấy quán trả ơn Chứ hiếm có người tình nghĩa như ông bạn xưa của ba tôi đâu Bán con nghĩa xong rồi tiền anh sẽ làm gì Ý Rồi tôi không có bán đâu Tôi đem nó về nuôi cho nó lớn nè Mai mốt cái nó đẻ ra nghe con nè Cái tôi nuôi nữa Nuôi hoài tới chừng nào mà thành một bầy trâu thôi Thì tôi à, sẽ chia cho bà con nè Để bà con mình đỡ vất giả trong việc đồng án đó <cười> Anh quả thật là người tốt bụng à Vậy chứ anh không nghĩ gì tới anh sao <cười> Tôi có một thân một mình à, Sao không được à, Bấy lâu nay đó bà con thương tôi Khi thì củ khoai Khi thì trái bắp Bây giờ có dịp đó tôi sẽ giúp lại bà con để đáp nghĩa Chứ tôi thì có cần gì Anh định ở một mình hoài vậy sao Anh không cưới vợ hả <cười> Thôi cô ơi Tôi nghèo rớt mừng tư mà Lại khờ ở vậy ai thèm lấy tôi mà cưới Sao anh biết Thì tôi tự nghĩ phận mình rồi tôi mới đoán ra thôi à, Mà thôi Cô đừng có nói cái vụ cưới vợ làm chi Tôi không dám nghĩ tới đâu à, à Hồi nãy đó cô nói là Có chuyện gì đó kể cho tôi nghe đi Chuyện tôi muốn nói với anh là Cái chuyện đó đó à, Chuyện đó đó là chuyện gì Là Lại chuyện cưới vợ của anh chứ chuyện gì Trời ơi, cũng cưới vợ nữa Tôi đã nói với cô là tôi không có nghĩ đến cái chuyện đó đâu Tôi ở vậy trọn đời mà Vậy... Vậy anh bỏ tôi cho ai chứ Kìa, cô Duyên Sao cô nói vậy Chứ anh không nhớ ngày xưa Ba má anh và ba má tôi đã hứa hẹn sau này Cho tụi mình thành chồng vợ sao Tôi quên lâu rồi ừ, Tôi xem đó như là lời nói đùa của mấy người già khi du miệng À, à, Duyên nè Tôi bây giờ á Nghèo sát sơ như vậy đó Làm sao mà dám nhớ đến lời hứa hẹn ngày xưa ừ, ừ, Anh đừng có nói vậy mà Anh nghèo á Cứ bộ tôi giàu sao Tôi cũng nghèo Cũng mồ côi như anh vậy Nếu không có trận dịch tràn ác Kéo qua làng cướp đi ba má anh và ba má tôi Thì có lẽ Giờ này á Mình đã nên duyên rồi Thôi à Cô Duyên đừng nhắc nữa Đừng có đem lời nói đùa của cha mẹ hay bên làm sợi dây ràng buộc Duyên có quyền tự do chọn cho mình một người chồng xứng đáng mà Còn tôi thì... Thì sao? Thì sao nè? Mấy năm qua tôi chờ, tôi đợi, tôi đợi anh nói một lời đó Mà anh cứ làm lơ à Gặp tôi thì một tiếng chào cô chủ quán Hai tiếng thì dạ thưa cô chủ quán Tôi tức quá nè Tôi tức lắm đó Hôm nay á Mới kêu anh vô đây hỏi chứ ra lẽ nè Duyên ơi cô hiểu cho tôi Nào đâu dám mong Lời hứa xưa đã thành Thân tôi coi cuốc Bơ giờ giữa dòng đời trôi Làm sao tôi dám đâu mơ duyên tình lời mẹ cha khi xưa hẹn ước em nguyện xem như là lời vàng đa khi biết rằng con trọn lời ước hẹn tìm đến bên nhau trao lời ân ái để mãi mãi từ đây nên nghĩa châu trần Hãy subscribe
có nai đứa mình trời đã sắp bài thành hai chữ nhân duyên có lẽ ơi ta cũng đã hẹn hò từ muôn kiếp trước nghiệp lao đã xé tơ thì không có gì chia cắt được vô bỏ bồi cái đắng ban thương gắn bó bên nhau ta cùng đi suốt đoạn phân bình buồn kiếp đời trai áo trắng được lành cơm trắng được no màu túc liều tranh mưa gió dập dùi nào dám mơ gì đến chuyện tình duyên em chẳng mơ gì nhung gấm giang son một bếp lửa hồng trời âm tình yêu hai trái tim son chung thủy trong đời đẹp giấc mơ tình tròn ước nguyện cô duyên ơi nghe những lời chân tình của cô mà tôi xúc động vô biên tình nghĩa ấy tôi xin nguyện trọn đời ghi nhớ những tưởng chuyện ngày xưa đã dần trôi theo tháng ngày gian giờ nào ngờ hôm nay cô nhắc lại lời hẹn ước của mẹ cha tôi nghe tận đáy lòng một niềm rung cảm sâu xa nỗi hạnh phúc cao dân làm rưng rưng ngân lệ dậy giữa đất trời hai ta cùng ước thể nguyện gắn bó thương yêu cho đến trời minh nhân cho lòng hai kẻ yêu nhau nguyện từ đây kết chung là một nhân ơi nếu mai sao ai sai lời hiền ước là gì xéo dòng hồn người đã yên ý ngân thu vậy là tôi yên tâm rồi đó ý, ý, ý. mà Hả? còn chuyện này tôi lo rầu quá cô duyên ơi chuyện gì vậy nhân cô nghĩ coi tôi nghèo cô cũng nghèo mình biết lấy gì mà làm đám cưới có gì đâu mình chỉ cần thắp nhang trước bàn thờ xin ông bà cha mẹ cho mình thành chồng vợ nhờ vài bà con trong làng đến chính giám là được rồi được không được nhưng mà tôi sợ người ta bắt bẻ lắm á à, ai mà bắt bẻ nè anh không bà con thân thích tôi cũng không có thân thích bà con miễn là mình thương nhau được rồi à, không ấy thôi mình để từ từ đi một uh, năm ba năm nữa được không từ từ cái gì Bộ anh tính ở một mình hoài Rồi bắt tôi cũng phải ở một mình theo anh hoài sao Ờ à, ha Ở một mình cũng buồn lắm ha Hai đứa mà ráp lại ở chung chắc vui hơn ha Chứ sao À mà còn chuyện này nữa cô Duyên à Chuyện gì nữa hả anh Nhân Cũng như à, bây giờ tôi kêu cô à, à, Bằng em á à, Tôi xin anh được chưa <cười> Được chứ sao không Được hả Ừ à, à, Nè À, 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 em duyên ơi em duyên ơi à, nói em, đi em duyên ơi dạ anh nhân kêu em có chuyện gì à không có chuyện gì đâu kêu cho nó đã cái miệng vậy mà anh này quá trời hả à. vậy mà dám nói là khờ coi vậy chứ anh khờ lắm em ơi đi chết hả chuyện gì, chuyện gì quên nữa hả? mặt trời đã lên mấy sao rồi đó anh phải đi gấp mới được duyên à ngay bây giờ anh phải lên đường cho kịp giờ hẹn với người ta mình tới trễ sợ người ta phiền lòng trời nắng gắt anh cầm theo cây non còn đi là mi cũ quay lang khi nào đói anh lấy ra ăn anh đi nhớ về sớm em chờ anh ở nhà ờ à, anh sẽ ráng về sớm ở nhà chờ anh nha chiều về cái anh nấu cơm cho em ăn ha thôi anh đi nghe dạ anh đi đi thì tội nghiệp cho cho anh chồng của tôi ghê à nghe ọ à, là con nghe ọ à. mai này nghe lớn thành trâu rồi trâu lại sanh ra nghe rồi nghe lại lớn thành trâu vậy là cũng chẳng bao lâu con nghe thành cả bầy trâu nghe ọ à, là con nghe ọ à. nghe ọ à, là con nghe ọ à. Mệt quá 
nghe ơi đói bụng lắm rồi thôi nghỉ chút đi mày đứng đây mày gà gặm cỏ đi còn tao ngồi đó tao ăn khoai lang của vợ tao cho ai cũng có phần đừng có phân biệt nghe mày anh ơi anh hai ơi anh con nghe này à, của anh phải không à, đúng rồi của tôi đó bạn hồng tôi mua cho bộ anh là lái trâu hả trời sao lái trâu chuyên nghiệp á ở vùng này anh hỏi thằng bộm lái trâu ai không biết ủa anh tên là là, là bộm hả ờ à, bộm lái trâu ủa lái trâu sao không thấy anh dắt con trâu mà hai tay anh lại ôm hai cái con gà vậy à, 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 gà này tôi mới lấy của người ta ủa lấy của người ta hả à, trời, không phải anh nghe lầm rồi tôi nói là gà này tôi mới lấy ở nhà ra bữa nay mua không được trâu thành ra tôi lấy gà đó ngồi ăn lấy trâu mà còn lấy gà nữa chứ sao lấy đủ thứ mà nè bán con nghe cho tôi đi không con nghe này à, tôi không có dám bán đâu chứ để làm gì bán cho tôi đi anh không biết chứ con nghe này tôi đem về nuôi cho lớn nó sẽ thành trâu rồi nó sẽ đẻ con rồi con nó lớn lên lại thành trâu cứ tiếp tục đẻ hoài như vậy đẻ tới một ngày nào nó sẽ thành cá một bầy à, quy trời đất chớ có khùng điên con nghe này đây làm sao đẻ con anh đừng mơ vì chính thực nó là con nghe đực anh ban cho rồi đem về để làm gì ủa nói vậy nó là nghe đực hả nó còn vậy nữa nuôi chỉ cho mệt ban cho tôi đi ờ à, mà kệ nó nghe đực cũng được nữa tôi nuôi lớn lên tôi bắt nó kéo cài cho bà con cũng được vậy nhưng anh không có biết con nghe này là con nghe đèo ừ, còn bị bệnh dịch nữa đó anh thấy không đó, thấy không thấy không nó nó sùi bọt mép đó thấy không nó gần chết rồi anh mà dẫn nó đi chừng nửa dặm đường nữa là nó ngã lăn ra mắt công anh phải giác mệt thân nữa đó ủa à, anh nói làm sao chứ con nghe này nó tốt lắm mà chẳng lẽ người ta gạt tôi sao mà anh mua ở đâu vậy không có mua người ta cho tôi vậy là phải rồi trời ơi tại nó vừa đèo vừa bệnh á người ta mới cho anh chứ ai khùng điên gì mà cho anh con nghe tốt hồi đó tới giờ có nuôi nghe lần nào chưa nhà tôi nghèo khổ cả đời tôi mới có được con nghe đầu tiên đó trời ơi bởi vậy anh không rành là phải mà đây nè tôi nè ha tôi là dân lái trâu chuyên nghiệp nè tôi nhìn một cái là tôi biết liền à ha trước sau gì nó cũng chết sẵn tôi có lò mổ nè bán cho tôi đi À, à, không đâu tôi tôi mà tôi bán nó tội nghiệp nó lắm anh ơi trời ơi tội cái gì nói thiệt với anh chứ con nghe này mổ ra bán sợ người ta không dám mua nữa đó ăn vô lỡ bị dịch chết làm sao còn nếu anh không bán lỡ nửa đường nó chết đừng có giác lại tôi không có mua à nha à, à, trời ơi nếu quả thật như vậy thì chắc tôi chắc phải bán quá à bán hả à? anh nói sao tôi nghe thấy ghê quá à thôi vậy anh anh định giá đi rồi trả tiền cho tôi à, đợi, 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 đợi. bán phải không bán phải không yeah. để coi để coi nha nói thiệt với anh nha bữa nay tôi không có định mua trâu phải không thành ra không có đem theo tiền nhưng mà thấy anh cũng tội ha tôi muốn giúp anh thôi thôi vậy nha bây giờ tôi với anh đánh đổi anh lấy hai con gà ha thằng tôi thì con nghe như thế dạng đôi đàn chẳng có thiệt thần anh mà cũng chẳng thiệt thần tôi cả hai đứa cùng vui thấy anh là người chân thật nên mới giúp anh như vậy đó chứ con nghe này đây ai thấy cũng chê trời ơi nguyên con nghe mà đổi lấy hai con gà thiệt thòi cho tôi quá mong anh tính kỹ lại giùm chẳng có thiệt thòi gì đâu mình mày là bạn với nhau mà ai lại ép anh vì đây là con nghe bệnh ăn vô là mắc dịch tôi mua nó giùm anh là muốn giúp anh thôi còn anh không muốn đổi thì cứ đem về hả à, đem về đi nó có chết á thì cũng luyện bỏ thôi ai dám ăn vậy chứ sao anh làm thịt bán cho người ta à, à, ai bán tự tôi nói bán hồi nào đâu con nghe này tôi đem về hả không tôi bầm nát ra để tôi nuôi gà nuôi vịt ông ơi bán cho người ta ăn người ta chết tôi mang tội sao ủa chứ không phải anh làm thịt bán hả ôi bán buôn gì sao giờ chịu đổi không à, 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 thôi nếu vậy thì tôi chịu đổi đó vậy hả không à, nghe ơi tại mày chứ không phải tại tao à mày đừng có buồn đừng giận tao nghe thôi 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 được rồi được rồi ôm hai con gà rồi đi đi cha đừng có nói hoài à nó lây bệnh rồi, rồi mắc dịch luôn bây giờ à, à, à. thôi tao đi nghe nghe mày đừng buồn tao nghe chào anh tôi đi à, à. cảm ơn anh nghe ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ
ơi bữa nay bộ này lời to rồi cái thằng tiệt là khờ à con nghe con nghe này nó, nó khỏe mạnh vậy nó tốt mà vậy mà nó chịu đổi hai con gà đúng là mình lời to rồi mình có mất gì đâu hai con gà đó mình cũng ăn cắp của người ta chứ không phải của mình đâu à <cười> Ê, mà nhớ thiệt đáng lẽ mình phải nói sao để lấy không con nghe của nó mới là tài đằng này phải chịu mất hai con gà à phải tìm cách lấy lại mới được chà bây giờ tính sao đây à, à. Ồ, oh, oh, có cách rồi, có cách rồi Thằng này khờ lắm Bây giờ kiếm chỗ gửi con nghe Rồi rượt theo nó mới được Phải lấy lại hai con gà Như vậy mới xứng với cái tên là bộm chứ <cười> Anh ơi, anh ơi Nè, nè, nè cái, 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 cái anh, anh gì đó ơi Ủa anh bộm à, Chạy đi đâu mà hớt hơ hớt hải vậy Trời ơi, chạy theo anh chứ còn chạy đi đâu nữa Trời ơi, trời mệt quá, mệt quá Sao anh đi lẹ dữ vậy Ờ, à, cũng gần về tới nhà rồi Tôi ráng đi lẹ, tôi sợ vợ tôi ở nhà mong đó Chà, thương vợ ghê quá <cười> Anh biết không, vợ tôi đẹp lắm Ờ à. Hiền mà khôn ngoan nữa Vậy hả, khôn bằng anh không? Khôn hơn tôi nhiều, tôi khờ nhất làng mà Khỏi khoe, nhìn mặt là biết rồi Ờ, à, mà anh chạy theo tôi như vậy Trời ơi, để tôi nói cho anh nghe Hồi nãy đổi hai con gà để lấy con nghe của anh đó Trời ơi, về nhà vợ tôi nó chửi cho tôi một trận quá mà ăn Số là bữa nay bên nhà cha vợ tôi có đám dỗ Vợ tôi sai đem hai con gà qua bến cung Nó giữa đường rồi gặp anh cái tôi quên Tôi lỡ đổi mất hai con gà Vợ tôi nó làm dữ quá Cho nên tôi phải chạy theo là để tìm anh Tôi có ý là xin lại hai con gà Đem về cho vợ tôi để nó khỏi chửi măng rầy la Tôi nghe anh kể tôi cũng thương cho anh lắm Nè tôi trả anh hai con gà đó à, dạ Tôi tay trắng cũng buồn cho tôi Thôi được 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 rồi Anh đừng buồn lo Tôi vốn là người rất biết điều Anh trả gà cho tôi Rồi tôi sẽ đổi thứ khác cho anh Đó nguyên bày dịch đó Anh muốn con nào thì anh cứ bắt Tôi rất sẵn lòng Nhưng anh nhớ chỉ là hai con thôi Dịch đó của ai mà bắt à, Của tôi chứ của ai đó bây giờ trả tôi hai con gà tôi đổi cho anh hai con vịt chịu chưa à vậy cũng được đối với tôi ha gà vịt gì cũng vậy à miễn có cái gì mà cầm về cho vợ tôi vui thôi ờ à, vậy hả vậy đưa gà đây cho tôi đó rồi lội xuống bắt đi nè 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 nhớ lựa hai con nào mập nhất đem về cho chị vui nha không ý ý mà mà không được đâu sao vậy ruộng này của ông bá hộ mà tôi không có dám xuống đâu lỡ ông bắt gặp đó ông đập tôi chết ổng hay ra thăm ruộng lắm ui trời ơi ăn nhầm gì bá hộ lần này là cậu tôi đó lỡ gặp ổng anh cứ nói là bạn của tôi à bạn của thằng bợm có khi ổng còn cho anh thêm hai con nữa ờ vậy hả ờ à... nói vậy anh là cháu ông bá hộ thiệt hả à, thiệt chứ bà con gần lắm trời đất ơi ba ổng với ông nội tôi là hai ông già mà à vậy hả ờ à... ơi thân ghê ha à... vậy mà tôi đâu có biết tao đâu được 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 rồi thôi giờ đưa gà đây bắt dịch rồi về sớm nghe không để ở nhà chỉ đợi lâu chỉ buồn nghe không còn tôi cũng đem gà về sớm để vợ tôi ở nhà nó nổ điên lên là chết tôi á à vậy hả ờ à... nè gà nè à ờ à, rồi thôi tôi xuống bắt dịch nha ờ ờ ờ ờ xuống đi xuống đi bắt đi bắt đi đó ờ ờ ờ nè 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 nhớ lựa hai con mập nhất nha ờ ờ ờ gà đã về tay mình giống có lẽ ở đây làng quạng mang quả trời ơi bữa nay gặp thằng thờ thôi rồi bơm này lời to rồi thôi mình giọt lẹ anh bợ ơi tôi bắt hai con này được không hai con này là mập nhất rồi đó đâu được rồi Nè, à, mập quá trời mập nè Tôi lựa dữ lắm đó nghe Anh à, 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 <cười> Ông bá hộ, vậy mà tôi tưởng Tưởng ông nội mày hả? À? Thằng chó chết Mày ở đâu mà cả gan dám ăn cắp dịch của tao mày? Tôi đâu có ăn cắp đâu à, Anh bộm á, ông đổi cho tôi mà Bộm nào? Anh bộm cháu ông kêu ông bằng cậu đó Phải đừng có xạo mày Tao làm gì có cháu Ở trên đời này tao không có bà con gì với ai hết mày Không thiệt mà Anh còn nói á Ba ông á, với ông nội ảnh á, là hai ông già Bà con gần lắm mà Cái thằng chó chết kia Ăn cắp còn dám nói động tới ba tao nữa hả mày Bay đâu Đập nó ra đánh cho tao Dạ 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 quan cho tôi lắm ông ơi Tôi đâu có ăn cắp đâu à, Anh bộm đổi cho tôi thiệt mà Nè hả Thằng thằng nói đâu Không biết anh đi đâu mất tiêu rồi Anh bộm ơi Anh bộm ơi Cứu tôi anh bộm ơi <cười> Tao biết rồi Thằng đó là đồng bọn của mày chứ anh gì Thấy tao nó chạy trốn mất rồi Bây giờ mày phải chịu hết từ trước tới giờ tao mất biết bao nhiêu dịch rồi bữa nay bắt được thủ phạm mà mày phải đền hết cho tao mày ý, ý, quan như tôi lắm ông ơi tôi đâu có ăn cắp đâu nó còn như mà ông nói dịch này là của ông đó hả thì thôi tôi trả lại cho ông nó tôi về ê ê ê đứng lại mày ăn cắp không được trả lại rồi đi hả mày dễ quá ha đâu có được con 
đâu có đi dễ dàng vậy con Cứ quan cho tôi lắm mà tôi nói tôi không có ăn cắp mà còn cháu nữa hả mày tao đã mắc tận tay mày ăn cắp dịch tao còn dắt chui nữa sao hả cái thằng lưu manh trời ơi trời quan quá là quan tôi là người chân chất thiền lương được người cho con nghe còn chưa hết vui mừng nghe lời anh bấm suối đổi lấy hai con gà về gần tới nhà thì ảnh rượt theo anh nói là bị bà vợ mẹ nheo mới năn nỉ tôi đổi gà lấy dịch bắt dịch xong thì tôi lại gặp ông vậy là mày tới số rồi mày phải đền phải trả cho tao thì tôi trả lại cho ông rồi nè con bắt đền gì tôi nữa anh đừng nói mày lần này tao bắt được mày mày mới trả còn mấy lần trước nữa mày tính sao mày lần trước nào nói thiệt với ông á chứ ruộng công á tôi còn không dám bước xuống nữa tại anh bợm nói là cháu ông anh kêu tôi á tôi mới dám xuống chứ bộ tao không cần biết mày bao nhiêu giờ tao bị mất mày phải đền hết rồi ông, ông ơi quan cho tôi lắm mà ông ơi tôi nghèo khổ côn còn không có ăn lấy gì đền cho ông ở đỡ ở đỡ trừ cứ một tháng ở đỡ trừ con dịch từ đó giờ ông bị mất bao nhiêu con để tao nhớ coi à hầu tổng cộng trăm hai chục con mày phải ở đợi cho tao một trăm hai chục tháng một trăm hai chục tháng ừ, đâu có nhiêu mày cứ tính đi có mười năm chứ gì trời ơi vậy là chết tôi rồi tôi nghiệp tôi ông ơi tôi nghiệp tôi mà không có tôi nghiệp mày nên mày không có nhõng nhẽo mày quan như tôi lắm mà kéo nó vậy duyên ơi chết anh rồi duyên ơi <cười> không có tốt một xu mà có tiền tặng ở đỡ <cười> Nói mất dịch là gạt đó chơi Chứ dân ở xứ này không có dám đụng tới cái lòng dịch của ta nữa Nói gì dám ăn cắp <cười> Nè Cô em <cười> Trời ơi cô em ơi Tìm ai mà lãng giảng trước cửa nhà tôi hoài vậy cô em Phải tìm tôi không Chà các bạn thấy ghét đó chứ <cười> Kìa có gì mà ngập ngừng không nói cứ nói đi hỏi bông hoa bìm bìm xinh đẹp của tôi ơi nói đi họ nói đi hỏi con chim nhỏ bé của tôi ơi nói đi cô muốn gì tôi cũng chiều hết mà mắc cỡ hả quỷ à đừng mắc cỡ gì hết á tôi sẽ đổi tất cả để đem em về làm má tôi bậy đem về làm người yêu của tôi này người tình nhỏ nếu em là hoa thì tôi xin sẽ bé hoa đem về nhà này người tình nhỏ có mơ gì chăng có mơ gì chăng này người tình nhỏ nếu em là chim thì tôi cũng bắt chim đem về nhà này người tình nhỏ có mơ gì chăng có mơ gì người tình nhỏ nó mơ gì chăng có mơ gì đến đến đi người đang càng con trớn làm mất hứng hết trơn rồi à S xin cậu ăn nói đứng đắn một chút à tôi với cậu có quen biết gì đâu mà cậu cứ gọi tôi là người tình nhỏ người tình lớn hoài vậy hả thì trước lạ sao quen mà của em tìm ai vậy nói cho tôi nghe coi dạ thưa tôi đến đây để tìm chồng tôi được không chồng em à đúng rồi đúng gì anh chính là chồng của em nè phải học lòng tìm kiếm đâu cho xa xin cậu đứng đắn chớ lối năng hồ đồ nói gì đâu hồ đồ người tôi kiếm chính là anh nhân đó ở đỡ nhà này tôi đến tìm thăm à thì ra là nó là thằng nhân phải không phải thằng nhỡ đỡ có tên là thằng khờ không đúng rồi ảnh là chồng tôi đó nghe nói ảnh bị bắt ở đỡ tôi đến kiếm ảnh để hỏi thăm ra cớ sự à Trời ơi, cái thằng khờ đó mà Cái thằng chăn trâu à Nó đi chăn trâu rồi em ơi Ở đây còn có mình tôi à Cô làm bộ như cô đi kiếm tôi đi được không Dạ thôi Không dám đâu có gì Không dám. dám kiếm thăm cậu đâu Xí. Cảm ơn cậu đã chỉ chỗ Tôi đi tìm anh Nhân chồng tôi à Tôi đi à ê, 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 ê. Chờ tôi chơi Có cái câu gì đây á à? Cái câu gì à, à, ê, Cái bông hoa bìm bìm Trời ơi con chim xe xe của lòng tôi ơi rồi chạy mất rồi con gái nhà ai mà đẹp quá trời con ghét con gái nhà ai mà xinh quá xinh mới gặp mà sao tôi thấy thần thờ thì mà đi lấy thần thờ thiệt là uống quá trời ơi ba 
cắn bóng giờ tôi phải chạy theo đang tính cô em cho nó siêu lòng bạc vàng như nó vô trồng bắt nó đem về hồng hạ tôi chạy theo chạy theo liền <cười> sự việc là như vậy đó em duyên à người ta nói anh á khờ quả là không sai có trong tay một con nghé tưởng đâu phen này bớt khổ ai về phải đi ở đợi như vậy sao mấy hôm nay anh không nhắn cho em một tiếng nào hết vậy làm sao nhắn được mấy bữa nay ông báo hộ bắt anh làm bù đầu bù cổ chẳng một phút hở tay không làm sao mà lén về cho em hay được hết trơn á anh biết không bữa đó em chờ em đợi anh cho đến mỏi mòn à trong dạ bồn chồn lo lắng rồi một ngày hai ngày anh cũng vẫn chưa về thì lòng em đã nát tan em lang thang đi tìm kiếm hỏi thăm anh mà hồn cứ vẫn dơ lo sợ em sợ sẽ không bao giờ còn thấy được mặt người chồng yêu thương của em tan nát tâm hồn thân xác rã rời giờ gặp lại Trời gian tuân Trời đã định phận Phải cam hứng chịu biết làm sao đây hỡi em Lòng người hiểm sâu Đài đó kiếp thân nghèo cuộc sống giàu sang trong lùa là nhung gấm chỉ ao ước được sống cần kề nhau để cùng sớm chia ngọt bùi cay đắng vậy mà ước mơ nhỏ bé đơn sơ kia giờ đành tan dở để anh và em phải sống trong chuỗi ngày dài quạnh hiu mong nhớ thương chờ chờ đợi nhau chờ đợi đến bao giờ mười năm dài sống trong đó đài khắc nghiệt chắc anh cùng thân tàn kiệt sức mòn hơi chờ đợi làm gì nữa hỡi duyên ơi tháng năm khổ sầu sẽ làm em tàn phai xuất sắc hãy để mình anh cam chịu cánh đời bất hạnh hãy quên anh đi mà nghĩ đến thân mình anh nhớ ơi xin anh đừng nói chia lìa cho đớn đau thêm làm sao em sống khi mất anh rồi dẫu cho năm tháng dài xa chẳng chỉ yêu và biết của anh thôi chờ đợi anh chờ mỗi duyên lành tháng đời nắm chờ hương sắc tôi phai đời qua tươi thắm chỉ có một thời số đôi ta phải đành xa cách chẳng mong được sống bên nhau tình duyên kia em hãy chôn vui anh nhớ ơi sao nỡ của em làm người phản bội cho đường tình ta chia xa hai lối rẽ khi mối tình sâu trăm năm bền chặt gắn bó kéo sơn không gì kia cắt mắt nhìn trong mắt tay nắm trong tay đời 
có đôi tay vẫn tròn ước mong như hình dưới bóng không thể xa rời trên nẻo đường đời ta vẫn xanh bước chung dài duyên em anh nhân anh đừng có quá bi quan tuy chúng mình không được ở gần nhau nhưng đâu phải là đã lạc nhau mỗi ngày em sẽ đến đây chăm sóc cho anh được không ở bên nhau nè nhìn khung trời rộng bao la nhìn cánh đồng xanh bát ngát mình vẫn có thể mơ màng nghĩ đến ngày mai Ngày anh thoát kiếp đọa đài Là ngày chúng mình nên duyên chồng vợ đó Không có đâu Không có ngày đó đâu Ủa cậu cả Sao bữa nay cậu lặn lội ra tới đây vậy À ra thăm mày <cười> Nãy giờ tao núp trong bụi cây Nghe hai vợ chồng mày thở than Tao cũng cảm động lắm <cười> Nên tao muốn giúp vợ chồng mày chịu không Cậu nói giúp nghĩa là sao Nghĩa là cậu sẽ tha cho anh Nhân cho anh về nhà phải không cậu Đúng rồi Nói thấy thương quá tội nghiệp quá Thấy mặt nó thấy tội rồi Thấy nó là muốn đá nó rồi <cười> Tha <cười> Tụi dân cấp của nó nặng lắm biết không Ở đợi 10 năm là còn đỡ à Nếu đây ra quan hả là phải bị tài biệt sứ luôn Vậy cậu nói giúp tôi là giúp cái gì Từ từ mày sẽ hấp tấp quá Từ từ tao nói cho nghe Để không Hai vợ chồng mày á Phải chờ đợi nhau tới 10 năm thì buồn khổ lắm Tội nghiệp lắm Tao cầm lòng không được Thấy không Để tao giúp cho bớt buồn bớt khổ Vậy thì bây giờ mày hãy giao cô duyên lại cho Tao à Để tao chăm sóc à cho cô không bị tàn phai nhan sắc à, Khi nào mày hết hạn 10 năm Tao sẽ giao cổ lại cho mày à. Trời đất quỷ thần ơi Cậu đừng có nói chuyện dẫn trời Duyên tây á, là vợ của tôi Tao nói vậy. Cậu đừng nghĩ là người giàu sang thế lực Mà buông lời cợt nhã bất lương Tôi đây là gái đã có chồng Quê cậu hoài. Có ăn nói lôi Đắc mong tại sao lại lấy làm chồng Mà không lựa cái kẻ sang giàu Ví dụ như tôi Nghèo nhưng vẫn là con người Cậu không có được quyền nhục mạ chồng tôi như vậy à Chẳng những nhục mạ Mà tôi còn muốn lấy vợ nó nữa kìa Thôi đi Đừng có hành động ngang tàn Dầu gì cũng còn luật nước phép vua chứ Ôi sợ ơi mắc cỡ quá Luật nước phép vua Luật nước phép vua là cho những người lắm bạc nhiều tiền Ví dụ như tôi không Còn mấy người là cùng đinh áo rách mà bày đặt nói chuyện phép nước luật vua mà thôi, à. thôi Duyên ơi Em về đi Nhớ đừng có tới đây nữa phiền lắm Em mà có gì là anh chết mất đó Trời Ráng ơi. giữ mình nghe Trời em chết mất. Anh anh đừng có lo cho em Còn có bà con chung quanh nè Em không có đơn độc đâu Em em về nghe anh Nhân Đi lại Khoan đi Làm gì vậy La cho hốt hồn chơi vậy đó được không <cười> Cô Duyên nè Tôi nói cô đừng giận nha Cô đẹp quá Đẹp thiệt đó chứ, từ mặt mày, tay chân, tướng tá cũng đẹp nữa Vậy mà đi lấy thằng khờ, tội nghiệp quá Đâu có làm sao, vì khờ á, cũng còn đỡ hơn khùng ừ. Ai khùng? Cậu với ai? Cách! Trời ơi, không hả, không hả, tôi khùng Tôi nghe người ta nói vậy đó Nãy giờ nghe những lời điên điên khùng khùng của cậu Tôi phải công nhận đúng là cậu khùng thiệt Ê, 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 ê. nè, nãy giờ mắng hơi nhiều rồi nghe Thấy không, mắng rồi nhiều rồi nghe, không có được đâu nghe Chờ tôi theo với nghe chứ không phải giỡn đâu à, Chờ tôi nè Mà khoan Nhỏ này nó chửi mình khùng vậy cho mình thấy mình thấm Hình như mình chắc cũng có máu khùng thiệt <cười> Nhưng mà cũng dẫn theo nó vô thường Nè chờ tôi với chờ tôi với chờ tôi với Ây da trời ơi Ây da trời ơi Ây da chạy theo Cậu ơi cậu sao vậy Sao giờ không thấy té hỏi mày Trời ơi tôi chết rồi Trời ơi máu mồm Máu mũi tùm lum vậy chết Trời ơi trời ơi trời ơi Tôi về tôi mét tía sao mà Mày bính vợ mày, mày đánh tao sặc máu mũi à mày nhớ ha mày Trời ơi, cậu dấp rễ cây cậu té chứ tôi đánh cậu hồi nào Đừng chối nó mày, tôi về tao mét tía tao Tía ơi là tía ơi, chết tôi rồi tía Tía ơi, tía ơi, tía Chết tôi rồi tía ơi là tía ơi Gì cái gì mày la ông sòm vậy hả? Cái gì? Nói tao nghe coi Tía ơi Tôi coi mặt mày tôi nè Trời ơi Trời máu me con vậy nè Mày bị sao vậy Chết Hả? tôi rồi chị ơi Thằng Nhân Thằng khốn nạn thằng Nhân nó đánh tôi à. Thằng Nhân Cái thằng chốt chết nó tại sao nó dám đánh mày Nè Thằng Nhân nó đánh tôi mà nó còn chửi tí nữa đó Trời thằng này quá lắm rồi Mày kể tao nghe coi Tôi biết không Thấy nó chăn trâu một mình tội nghiệp Con sợ nó buồn Tôi mới ra mà đó Tôi coi phụ giùm với nó Mới thấy mặt tôi là Nó nhảy vô rồi nó đá đánh tôi liền Đấm đá tôi than nát tôi bời Nó lên tối rồi nó giật cù trỏ Nó đá đít rồi nó bóp 
cổ mặt mày tôi đậm máu me nó cười nó nói đáng đời trời đất ơi vậy là quá lắm rồi con của tôi mà nó đánh như vậy tía phải bắt nó đem về ra thảo đánh cho nó chết thì tôi mới hết tức được rồi mày hãy an tâm nó về nó sẽ bị no đòn tía biết không nó còn chửi tía nữa nó chửi sao nó chửi tía là quân độc ác là đồ bóc lột chuyên hút máu dân lành nó chửi vậy đó mày cả ra thiệt bay đâu bắt nó về đây đánh chết cho tao <cười> cha con ông làm tôi thích cười quá cười gì gì cười chó cô lép bà hả vì cậu con của ông á nói xạo mà ông cũng tin nữa sao bà biết nói xạo hả cậu con của ông là 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 đại làm biến đâu có chuyện siêng năng mà đến nỗi lặn lội ra ngoài đồng chơi với thằng ở đợt nếu không có bóng dáng của một cô gái đẹp nào đó à. ê, ê, ê gì gì đừng có nói bậy nha ở đó mà nói bậy hồi sáng này cậu tán tỉnh rồi chạy theo cô gái kia tôi thấy hết á à. đừng có chối à, ha nói vậy mày bị đánh là phải à. giờ hả à mà nếu tôi cũng có giành giải cũng được nữa nói là thân phận ở đợt thì nó phải nhường tôi chứ tại sao nó dám đánh tôi quan cho tôi lắm tôi có đánh cầu hồi nào đâu đó nó dài thì thế đánh nó liền thế đánh nó đi mà khốn nạn sao mà dám đánh con tao bay đâu nắm nó nó đánh 100 cây rồi chà muốn ớt chỗ cho tao mau đè xuống ừ khoan đã chuyện gì cũng phải có nguyên nhân ông phải hỏi cho có đầu có đuôi chứ xử quan cho người ta vậy là mang tội đó hãy để cho cậu nhân đây nói đã cái mẫu binh thằng nhân thấy không mấy ông binh đã binh rồi thôi còn kêu nó bằng cậu nữa hả tía ờ à, đúng rồi nó là thằng ở đợ sao bà kêu nó là cậu hả tôi tuy là vợ của ông là bà bá hộ nhưng tôi còn nhỏ tuổi tôi không quen gọi người ăn kẻ ở là thằng này con nọ thôi 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 kêu gì cũng được nhưng tại sao bà binh nó bà nói tôi nghe coi hả tôi tôi đâu có binh đâu tôi tôi chỉ muốn ông để cậu ấy phân trần thôi ừ, được rồi nhân phân trần đấy mày phân trần không xong mà tao phân thay mày á phân đi Dạ thưa ông bà, sáng nay có vợ tôi tới thăm tôi Cậu cả đây buông lời chọc kẹo vợ tôi Vợ tôi sợ quá bỏ chạy, cậu cả mới rượt theo Lỡ dấp cái rễ cây thành ra cậu té ngã Nên bị say sát mặt mày Đó chẳng qua là cậu gặp rủi ro thôi Chứ tôi đây có dám đánh cậu bao giờ Thôi, mày im đi chứ có lắm lời chạy tội Mày đã đánh tao một trận quá tơi bời Tao khóc tan thì mày đứng mày cười Mày còn chửi lắm lời mày chửi tới phía tao Chỉ mới vừa nghe qua sự việc Là tôi đây đã hiểu rõ rồi Con ông đã hành động ngang tàn Chọc kẹo vợ người còn nghiêm chuyện du quan Vì theo như tôi nghĩ Cậu nhân đây là kẻ tôi đòi Phải biết phận mình sức yếu thế cô Đầu dám ra tài đánh lại chủ nhà Nếu có đánh thì cậu ta đã trốn luôn rồi Bộ điên sao mà trở lại nơi này Cho cha con ông khảo tra hành hình Tôi nói như vậy ông thấy có đúng hay không hả ông Bà ơi bà nói sao thì tôi nghe nó vậy Chắc đúng là thằng nhân này nó vô tội Mọi chuyện gây ra đều do nơi thằng cả Vậy tao tha cho mày đó Mày cút đi mau Sao cái mẫu nói chi cứ cũng nghe lời Nó đánh tôi như vậy mà ta nó hay sao Trời ơi thiệt là tức Cái bà cái mẫu này mà Ai mướn bà sự kiện cho tôi 